Our today's class is for class 12th and you know our subject is geology. Today's topic is petroleum. What is petroleum? As you know, everybody knows what is a petroleum. It is a natural occurring oil which is inflammable liquid that is composed of hydrocarbons also called liquid gold because of its value in our modern civilization we see that this oil is very valuable type of item in our day-to-day -day life which we use in our motor vehicles in machineries in aeroplanes and other different transports or the machineries which are our or for our needs petroleum ranges from nearly a colorless liquid and it is composed of various saturated hydrocarbons almost most of the uh, this uh, part of this petroleum is made up of this saturated hydrocarbons so it is composed of various saturated hydrocarbons to a heavy black tarry material which has a very high content of asphalt or we can say asphalt content. The hydrocarbons of which are present in this petroleum constitute a 90 to 98 percent of petroleum. So hydrocarbons contain or constitute 90 to 98% of petroleum and the remainder part of this petroleum material is rest of 98 rest of the percentage of the material is chiefly organic compounds like oxygen nitrogen sulfur and traces of other compounds so the oil may come directly from the marine oil. This petroleum actually come from the hydrocarbons and these hydrocarbons may directly come from marine organisms which are of primitive nature, of old nature or it may come from the decay of dead organic matter. So when we see the dead organic or we talk of the dead organic matter which is deep inside the uh, oceans so with the help of these decayed dead organic matters by the transformation method we change these decay and dead organic matter change into or transform into hydrocarbons and hydrocarbons provides us the petroleum in the process of transformation it is believed that the bacteria converts this organic matter into more petroleum like substances by removing oxygen sulfur and nitrogen into the form of water hydrogen sulfide and ammonia sulfide or we can say oxygen is changed into water sulfur into hydrogen sulfide and nitrogen is changed into ammonia so in the process of transformation it has been believed it is transformed or converted by the bacteria this organic matter and these are just like the petroleum like substances so the source rock of this petroleum when we see are the shale silts and limestones of which are of marine marine or those rocks which have been developed in the marine environment which have been originated in the marine environment especially the rocks shale silts and limestones these rocks are the source of this petroleum those are the source rocks of petroleum so the minute drops of the oil when produced which as a result of decay of these simple marine organisms which are present deep inside the uh, ocean these marine organisms when they decay the result of the decay of these simple marine organisms tend to, to move upwards these uh, oil drops which are produced as a result of decay of simple of marine organisms and they, these drops tend to move upwards and in the course of time with the passage of time they accumulate in a suitable reservoir see reservoirs such as sandstones, limestones, shales these are the reservoirs which are these are the porous and permeable rocks which hold these drops of minute oil 
and they with the with the help of uh, these rocks we they store the petroleum drops and as a result these rocks after extraction when we make the process of extraction of oil they provide us the oil or hydrocarbon which have been changed into this oil which is with the transformation process these oil drops are present in the reservoirs in the sedimentary rocks so if you easily try to understand this introduction of this petroleum ये जो पेट्रोलियम है नेचुरली ओगनिंग सब्सटेंस हमारे पास है जो आपने देखा होगा इनफ्लेबल लिक्विड भी इसको कहते हैं हम ये कंपोज इसमें ज्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं इन इस जो ये जो पेट्रोलियम हमारे पास है आज कल मॉडर्न सिविलाइजेशन में इसको लिक्विड गोल्ड क्योंकि जो वैल्यू है इसका ओवरऑल थ्रोट द वर्ल्ड जब देखेंगे इसका जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर सब्सटेंस जस्ट लाइक ऑल सब्सटेंस ये पेट्रोलियम जो ये रेंज जो करता है कलर लेस लिक्विड से लेके इसमें क्या देखते हैं हम कंपोज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार इसमें हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होते हैं और कभी कभी ब्लैक हेवी ब्लैक टेरी मटेरियल भी निकलता है जिसका एसफॉल्ट कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है हाई एसफॉल्ट कंटेंट होता है हाइड्रोकार्बन में तकरीबन 90 से लेके 98 परसेंट द पेट्रोलियम होता है बाकी जो चीफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मौजूद होते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और ट्रेसेस की शक्ल में बाकी कंपाउंड्स के ट्रेसेस की शक्ल में होते हैं निशाना की शक्ल में ये जो ऑयल होता है ये डायरेक्टली कहा से मैरिन ऑर्गेनिक जो पुराने जमाने के मैरिन प्रिमिटिव क्रीम जमाने के नेचर के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बहुत दफा पहले जो होते हैं तकरीबन सौ हजारों साल पहले जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके मटेरियल जिनका होता है उन्हीं के ट्रांसफॉर्म जो जो होते हैं चेंज होता है उनका मटेरियल ऑयल मटेरियल उन डेड ऑर्गेनिज्म का हाइड्रोकार्बन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं उनको हाइड्रोकार्बन में चेंज ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वो डेड मेटीरियल डिके मेटीरियल और उनसे डायरेक्टली हम ये ऑयल हासिल कर लेते हैं इस प्रोसेस जो ये ट्रांसफार्मिंग प्रोसेस में ये यकीन किया गया है ये बिलीव किया गया है कि ये जो बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर इस पेट्रोलियम में ज्यादा पेट्रोलियम सब्सटेंस जस्ट जस्ट जैसे हम बात करेंगे ऑक्सीजन सल्फर एंड नाइट्रोजन की शक्ल में ये चेंज हो जाते हैं कहाँ से फ्रॉम फॉर्म ऑफ किस शक्ल में वाटर हाइड्रोकार्बन सल्फाइड या हाइड्रोकार्बन सल्फाइड या उमोनिया की शक्ल में क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वाटर में चेंज ऑक्सीजन जो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन उमोनिया में चेंज हो जाता है इन सब्सटेंसेस में अगर हम बात करेंगे इस जो ये जो पेट्रोलियम जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिन इसका जो सोर्स रॉक पेट्रोलियम का है वो है शेल सिल्स लाइम स्टोन सैंड स्टोन लेकिन वो भी होनी चाहिए वो रॉक्स भी मैरिन ऑरिजन की होनी चाहिए पोरासिटी उनमें ऐसी पोरासिटी जिसमें वो होल्ड कर सकेंगे ऑयल जो है उनके मौजूद है इस समंदर में होता है वो होल्ड कर लेते हैं वो छोटे छोटे ड्रॉप्स जो ऑयल के होते हैं जो प्रोड्यूस हो जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ किस नतीजे से डिके ऑफ सिंपल मैरिन ऑर्गेनिज्म जब ये सिंपल मैरिन ऑर्गेनिज्म डिके हो जाते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं उनसे जो प्रोड्यूस हुआ होता ऑयल जो है वो ड्रॉप्स की शक्ल में सरफेस पे आता है अपवर्ड मूवमेंट कर लेता है ऊपर आ जाता है वक्त के साथ साथ और वो ये जो ड्रॉप्स छोटे छोटे हैं मिलके इस रिजर्वेयर की शक्ल में लाइम स्टोन रिजर्वेयर होता है या लाइम स्टोन या सैंड स्टोन हमारे पास बहुत बड़ी फॉर्मेशन होती है उसमें वो रिजर्वेयर की शक्ल दे के उस ऑयल ड्राफ को अपने अंदर स्टोर कर लेता है विद द रिजल्ट इन रॉक्स में जब सेंडमेंट रॉक्स में जब ये ऑयल स्टोर हो जाता है पोर्स में तो उनसे हम एक्सट्रैक्ट करके ये ऑयल हासिल कर लेते हैं सो दिस वाज ए सिंपल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द पेट्रोलियम इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेट्रोलियम इन इंडिया सो दिस वॉज ए सिंपल हाउ वी कैन get this petroleum from the marine organs or dead or decay organisms or how it changes it transforms into hydrocarbons so it has been believed 
that this process of transformation in which the bacteria convert the dead organism, organic matter into petroleum-like substances as you know oxygen, sulfur and nitrogen in the form of water, hydrogen, sulfide and ammonia. So, and our, these rocks are the, uh, are, uh, uh, just uh, work like uh, as a reservoirs to hold these drops of uh, oil which are produced due to decay of the simple organisms and move upwards and in stored in these uh, sedimentary rocks uh, which, are, which uh, work as uh, reservoirs. So this was all about regarding the today's class introduction of air